hello xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn à, rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba mày cò à, Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 2023 bây giờ là 9 giờ 45 phút à, ba mày cò đang có mặt ở đây là cầm số 1 à, bệnh viện à, bệnh viện à, thống nhất này bà con à, bệnh viện này hồi xưa trước năm 75 đó, nó là bệnh viện vì dân À, do bà tờ, Mai Anh, à, tổng thống Thu Nhân á, à, đi vận động quyên góp để xây dựng cái bệnh viện vì dân này Nó nằm ngay tại ngã Tư Vĩ Hiền Sáng nay ba mẹ cầu sẽ chở bà con cô bác đi dạo vòng vòng à, đường phố Sài Gòn ở trên này à, Hôm nay thì mới đi quay nhà cho quay cái khu vực của một à, em ở bên Mỹ nhờ ba mẹ cầu đi quay xong rồi còn bây giờ video này thì mình chỉ chạy đi chơi thôi chứ ba mày còn không biết đi đâu luôn thì giờ cứ đi trên đường ha có gì quay đó ở đây là ngã tư bảy hiền rồi đó bên tay phải là đường cách mạng tháng tám hồi xưa là đường lê văn duyệt à, lê văn duyệt nó dài nha chứ uh, trước năm bảy là đoạn đường này là đường đường, đường phạm hồng thái À, ngay góc đây nè có cái bốt cảnh sát Tân Sơn Hòa nè Rồi cái trường Nguyễn Tường Hiền này hồi xưa là trường Tân Bình Phạm ta Đúng rồi trường Tân Bình Phạm ta Nguyễn Tường... Đúng rồi trường Tân Bình Rồi à, khúc dưới đây nè Hồi đó là đài phát thanh của quân đội Nam Hàn nè bà con Con đường này là đường Hoàng Văn Thụ nè Hồi trước năm 1975 con đường này mang tên là đường Võ Tánh đây cái đoạn phía dưới đây nè bên tay phải và bên đây nè hồi xưa là đài phát thanh của quân đội Nam Hàn là đóng ở đây rồi cái con đường Lê Bình này hồi xưa đó là một cái dòng kênh à, thượng nguồn của con kênh Du Lộc đó bà con đó, đó quân đội Nam Hàn đóng ở đây rồi đến khi mà quân đội Nam Hàn rút đi đó, thì cái đoạn dưới đây bàn giao cho trường Nguyễn Thượng Hiền luôn để à, tiếp tục xây dựng rồi ở đây là bệnh viện quận Tân Bình đó thì đương nhiên bà con có bác biết rồi đó mà đưa đây quân đội Nam Hàn đóng đây thì đây là bệnh viện Nam Hàn nè đó, bệnh viện của quân đội Nam Hàn đó bà con rồi bên tay trái này là nghĩa trang quân đội Pháp nè một thời quy hoàng nha bà con à, hồi đó là trước năm 75 thì nó rất là đẹp sau này xây dựng cái trung tâm triển lãm và hỗ trợ Tân Bình nè cũng dữ dằn lắm nhưng mà bây giờ nó giờ về bên Phú Mỹ Hưng quận 7 rồi nơi đây chỉ là tổ chức những cái buổi hỗ trợ triển lãm nho nhỏ thôi chứ mấy cái buổi chợ chợ diễn lãm quốc tế thì nó không còn nữa con đường xuân diệu con đường này hồi xưa là cái đường phân chia ra giữa một bên là nghĩa trang quân đội pháp một bên đây là trường quốc gia nghĩa tử rồi mà dạy cho các con em binh lính tử trận á dạy nuôi ăn học cho lớn luôn nha bà con tới khi thành tài luôn đó ăn ở miễn phí luôn À, nghe nói là sau này đa phần là các uh, con em binh sĩ binh lính tự trận á khi mà học trường này ra sau này cũng uh, đi uh, gia nhập vô quân đội luôn có nhiều người ta nói là hổ phụ mà sinh hổ tử á rồi. rồi mình đang đi trên con đường số hoàng văn thụ số 485 ở đây là hồi xưa đó là cái vành đai à, hàng rào của uh, phi trường Tân Sơn Nhất hay còn gọi là căn cứ căn cứ Tân Sơn Nhất là ở đây nè bà con nơi đây là đóng quân nhiều lắm mà đi về không quân à, hồi xưa nơi đây đóng quân là của sư đoàn 5 không quân nha bà con sư đoàn 5 không quân à, chỉ huy uh... cái gì ba mươi cầu quên rồi chỉ huy trưởng là, là cái gì đó tư lệnh đó tư lệnh cơ sư đoàn năm công quân là là ai ba mươi cầu quên rồi ba con có bác có nhớ nhắc giúp ba mươi cầu vậy à, trong uh, sư đoàn năm không quân này thì có hai cái không đoàn ba mươi cầu chỉ nhớ là không đoàn ba mươi ba không đoàn ba mươi ba chiến thuật với là không đoàn năm ba chiến thuật thì phải hai cái không đoàn À, 
con đường này đường Úc Tịch nè Hồi xưa đó là một cái dòng kênh luôn các bạn con Rồi xe này ra vô à, Đường Úc Tịch này xưa là dòng kênh thượng nguồn của con kênh Nhiêu Lộc luôn á Rồi bên tay phải này là Hoàng Việt nè Đường Hoàng Việt này là xin thưa với bà con cô bác đó là nó là con đường đi vô khách sạn đệ nhất á Khu này thay đổi rồi Chứ nói thật với bà con cô bác thập niên 2000 ba Michael có qua bên đây nè Thập niên 2000 á nó cũng còn tồi tàn lắm Nhất là phía sau của cái dây Lâm Phương này nè Ở bên trong là đường là vẫn còn đường mà gọi như là đổ xà bần á đường nó vẫn còn heo hút quê mùa lắm thập niên 2000 luôn nha bà con đó, ba mươi còn nó thật thập niên 2000 luôn cái khu này nó vẫn còn khu nó dạng như mới mở khoảng hai chục năm về trước cái khu trên tân bình này nó vẫn còn uh, nghèo lắm vẫn còn thưa vắng giống như vùng quê vậy đó. rồi đây là ngã tư này là Ui chà, bụng binh này là bụng... À, đây là lăng gia cả Cái bên giữ là xe Phonet đó bà con Nơi đó là xưa là cái mộ gia cả Bá Đà Lộc á Còn đây là có cái đình nè Rồi phía dưới kia, dưới cầu vượt đó là mấy cái lăng mộ của các cha, cha Linh Mục Pháp Rồi con đường này là đường Lê Văn Sĩ Lê Văn Sĩ này là hồi đó nó là Trương Minh Ký À, ngay căn nhà này nè, hồi xưa là có chiếc trực thăng để lại vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 Để lại trên nóc nhà nó trực, trực thăng bị gãy cánh à, Con đường này đường Nguyễn Trọng Tuyển nè Đường Nguyễn Dụng Tiễn này là hồi xưa là Nguyễn Minh Chiếu Đó là chợ Lăng đó bà con Nơi đây chợ nhiều lắm Rồi con đường này là con đường Ngô Thị Thu Minh à, Đây là Ngô Thị Thu Minh nè à, Chúng ta đi tới đây là một cái ngôi chợ À, tới chợ rồi hết biết nói gì rồi thôi giờ bà con mà bác xem nha để bà mẹ gọi uống miếng cà phê sáng sớm làm gầm cà phê đã ghê á dạo này cái không hiểu sao cái ba mẹ ngủ uống cà phê được bà con nó không có đau bụng không có gì hết bao tử của ba mẹ cầu bây giờ nó ok hết rồi không còn bất cứ một cái triệu chứng gì hết chứ hồi đó ba mẹ cầu đi xét nghiệm bị hp ấy bà con khổ lắm ăn chút là cái bụng nó đau ăn chút cái bụng nó, nó nóng đi xét nghiệm bắt đầu đi siêu âm nội soi á phát hiện ra nó bị uh, 
xuất huyết cái gì đó nó giống như bị loét đó bà con à. mà may mà đó là nó mình mới nó mới phát hiện cho nên chữa được chứ để mà nó loét qua rồi là nguy hiểm ở à, thế là ba mẹ cậu uống thuốc cũng cả hai ba tháng luôn á à, điều trị theo phát đồ của bác sĩ cái là giờ xét nghiệm lại HB nó không không còn mà bây giờ bao tử ba mẹ cậu cũng êm ru à. không còn có triệu chứng gì nữa hết ăn uống bình thường luôn À, đây trời ơi con đường này bà con quá thấy không mưa mưa mới có mấy lần thôi đó bây giờ nó nó lồi lợm à cái chợ này là chợ phạm văn hai bà con có bác có tưởng tượng được cái chợ phạm văn hai này hồi xưa là cái nghĩa địa không bà con nghĩa địa này như nghĩa địa thánh tâm thì phải nó nhiều nghĩa địa trong đây lắm đến thập niên năm 80 á là cái dễ để tả nghĩa địa này nè rồi bắt đầu làm cái chợ xoài ngọt 20 000 một ký xin thưa bà con cô bác á à, nếu mà bà con cô bác nào mà đi chợ thường xuyên bây giờ bà con cô bác sẽ để ý giá cả bây giờ tăng dữ lắm bà con ba mẹ gò nó thật đã bắt đầu từ bây giờ nè ba mẹ gò đi tại mỗi ngày ba mẹ gò đi chợ ba mẹ gò thấy giá cả bây giờ nó tăng dữ quá bà con hầu như là các tất cả các mặt hàng đều tăng giá hết bà con tăng dữ lắm thịt gà thịt heo thì cũng tăng hết à, cách đây hôm cũng mấy ngày chứ đâu ba mẹ gò có đồng một cái tờ báo đó. Xin thưa bà con bác những người mà bán đồ á. Thằng đẹp giá vào à, những người mà đi bán mấy cái quán ăn đó bà con. À, như là tiệm cơm Bình Dân nè. À. Đó. À. Thì xin thưa bà con bác họ lên báo và họ nói rằng là bây giờ họ phải cắn răng luôn nha bà con. Cắn răng và họ phải tắt bắt buộc họ phải tăng giá. Bởi vì bây giờ tất cả các thực phẩm bây giờ nó đã đồng loạt tăng giá hết rồi thịt gà cũng tăng lên mỗi thứ tăng lên 10 15 ngàn rồi đó bà con nó nó tăng lên không biết bao nhiêu phần trăm nhưng mà tăng dữ lắm và họ nói rằng là hai tháng 3 tháng qua là họ đã phải cầm cự dữ lắm nhưng mà bây giờ họ cầm không nổi đó bà con à, đa phần là những khách ăn quen là sinh viên học sinh ăn quen mà họ tăng giá thì họ cũng đau lòng lắm tại vì họ đây là những cái người mà gọi là thuộc dạng mà khó khăn á bây giờ tăng như vậy thì nó thay đổi cái nhịp sống của họ thay đổi cái thu nhập của họ đó nhưng mà bây giờ họ không tăng không được nha bà con bởi vì sao bởi vì tất cả mặt hàng đều tăng hết họ họ gồng không nổi nữa cho nên bắt buộc họ phải cắn răng họ tăng lên 2 ngàn họ ừ. đó mình thì mình nhìn thấy con số 2 ngàn thì nó không có bao nhiêu hết bà con nhưng mà tăng cái mức 2 ngàn 5 ngàn thì thật sự không bao nhiêu hết nhưng mà đối với những người khó khăn đó bà con con số đó là nó đã thay đổi cái cái nhịp sống cái cuộc sống của họ nhiều lắm giống như ba mày còn thấy ở tăng 2 ngàn mấy ngàn đó cũng đâu có sao không sao không sao hết nhưng mà đối với những người khó khăn thì đó là cả một vấn đề nha bà con à, có sao liền đó chứ không có thể không sao đâu Ôi trà cái con đường là bà con bắt xem này nó mưa vừa nó ngậm nước á bắt đầu nó làm hư phá hư đường xá hết ở cái khu này nó nước lầy lội nha khổ lắm đó bà con ngay cả bây giờ cà phê cũng phải tăng giá luôn bà con à, cái ông chủ tiệm cà phê vợt ở trên đường Phan Đình Phùng đó bà con đó, hồi xưa đằng bỏ Duyên Huy trên Phú Nhận á bây giờ ông nói là hồi xưa bán ly cà phê có 18 ngàn mà bây giờ tất cả mặt hàng tăng giá rồi cho nên ông phải tăng lên 20 ngàn một ly nha bà con đó bà con quá à. tăng 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 đồng loạt khổ à. ghê á mà bây giờ biết làm sao giờ bây giờ mình đâu có thể nào nói bà con à, 
bây giờ cái đầu vào họ nhập cao mà giờ bắt họ bán rẻ thì họ làm sao họ bán được không? họ cũng phải đi làm mà cũng phải vì cuộc sống mưu sinh gia đình con cái của họ nữa đó. cái lỗi này đâu phải là lỗi của họ đâu thì thôi tầm chịu thôi họ nói là họ cắn răng mấy tháng trời đó bà con à, cắn răng chịu lỗ á mấy tháng trời nhưng mà giờ họ hết cầm cự nổi rồi thì khi mà những cái thời điểm này mình mới thấy là thương cho dân nghèo nha bà con à, cuộc sống của những người dân người ta vẫn còn khó khăn họ khổ lắm khi mà khi mà một có một cái biến động hay là một cái gì đó bà con biến động thị trường gì á cái người mà dễ tổn thương nhất là những người nghèo nha bà con ba mẹ còn thấy như vậy á đó. đó là những cái thành phần mà dễ tổn thương nhất hồi ừ, mùa dịch cũng vậy nữa đó, cũng là người nghèo bị tổn thương ừ. Còn những người có tiền hoặc là người khá khá một chút thì đỡ hơn một chút Tăng lên một chút thì cũng không sao Còn người nghèo mà tăng cả một vấn đề mình nói trời có chút xíu mà nó làm gì ghê vậy Đó đó bà con Lương không tăng Hoặc là họ đi làm họ thất nghiệp cái nữa là tiền đó họ ăn họ xài 2 ngàn, 5 ngàn là cả một vấn đề đó À, chúng ta đã dạo hết một dòng chợ phạm nhân hai rồi đó đây bảo vệ dân phố trật tự đô thị hồi xưa đây là cái cổng vô nghĩa trang là bà con con đường này là đường Nguyễn Bắc trước mặt bà con bác có mấy cái tòa nhà đó đó là hồi đó có một cái rạp đại lợi ở đây nè bà rạp đại lợi nằm bên tay trái và mày còn đây nè đó. bây giờ nó là cái cô mắt nè đó hồi xưa đó là rạp đại lợi khu này người ta gọi là khu ông tạ nha bà con con đường này là con đường Phạm Văn Hai hồi đó nó là đường Thoại Ngọc Hầu á đây là chỗ chùa Hiển Quang nè À, bên tay trái này là nhà thờ Tân Chí Linh nè của cha Đinh Bình Định nha còn bên phải là giáo sứ Bình Sơn nè là của bà Huynh á là anh của cha Đinh Bình Định bây giờ mình đi uh, ghé vô thăm cái uh, xứ Tân Chí Linh đi mỗi ngày ba mẹ rồi sẽ cố gắng chạy một ngôi chợ với một cái con hẻm gì đó nha bà con à, để mình đi mình khám phá À, đưa các cô chú anh chị và các bạn đi khám phá cũng giống như là ba mẹ cũng đi khám phá luôn à, từ đó giờ ba mẹ đi quay phim nó cũng ít khi nào vô hẻm giờ mình đi vô hẻm vô chợ xem cái cuộc sống đời thường của người dân như thế nào à. các cô chú anh chị và các bạn nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh ủng hộ ba mẹ cô nha À, đủ yếu là đừng có để bỏ sót video của ba mẹ cò mỗi ngày có hai video đó, sáng 5 giờ sáng 6 giờ sáng và chiều 5 giờ chiều rồi đây là nhà thờ uh, Tân Chí Linh nè bà con à, bên tay trái là trường uh, tiểu học Bình Giả hồi xưa phía sau nhà thờ này là có cái ao rau muống hồi xưa cha đinh bình định này với lại cha thanh đó, ở bên uh, xứ nghĩa hòa đó, bà con là một cặp bài trùng nha bà con dữ dằn lắm dữ dằn nhất là ở khu ông tạ này à, hẻm hai mươi tám giờ mà ba mẹ còn gọi phải là ra cái con đường lỗ lớn nè mà đi khám phá cho mấy con hẻm đi Chà, 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 chà. kẹt hết đường hả gửi tiền quà về Việt Nam cao duy ôi cha trong hẻm này mà có những gửi tiền về Việt Nam luôn mà con ô 
Ủa sao tại sao ở đây mình phải gửi từ đây qua Mỹ Sao mà mình từ Mỹ mà gửi về Việt Nam mà quảng cáo đây chi trời Rồi có nhiều chuyện mà con quá không Vô hẻm có nhiều chuyện lạ quá Đó. Cái này cái bảng này là phải treo ở bên Mỹ mới đúng chứ Người ta bên đó người ta mới có nhu cầu người ta gửi tiền về Việt Nam Chứ còn người ở Việt Nam này nếu mà treo là phải gửi tiền từ Việt Nam qua Mỹ chứ Sao mà đi ngược người ta Ngộ quá ha Chấp nhận cuộc đời có nhiều cái thứ mà ngộ mình khó hiểu quá à, Ở Việt Nam mà đi đi quảng cáo gửi tiền uh, từ Mỹ về Việt Nam à, Phải gửi từ Việt Nam qua Mỹ mới đúng Nhận chuyển hàng từ Việt Nam qua Mỹ thì mới đúng chứ Cái nhận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam thì bên đây người dân Việt Nam không thì ai đâu mà chuyển hàng từ Mỹ vậy Rồi qua đây con đường gì đây ô à, à. ôi cha con đường này đường bụi xuân nè bà con à, hẻm cục <cười> để chữ hẻm cục à, biết rồi đó để chữ hẻm cục là biết rồi đó còn đây không có đề là nó có nghĩa là hẻm không có cục con đường chúng ta đang đi là đường bụi xuân nè bà con À, bên tay phải là chùa viên giác nè hai trăm mười bảy mười hai ngàn đồng một tiếng huyết chào mình quẹo qua đây con đường này là đường thoại ngọc hầu năm xưa bây giờ là đường phạm văn hai Hồi xưa đây là vô một cái cư xá nè bà con Cư xá này tình gì 30 cầu quên rồi Hẻm 15 Phạm Nhân 2 Rồi 30 cầu bị cứng cái cổ luôn bà con Cái cổ nó bị cứng đơ luôn sáng ngủ dậy là thấy bắt đầu người nó quẩy quải nó đơ đơ cái cổ rồi à, đây là cái cư xá nè mọi con trước năm bảy luôn luôn nha ở đây có bán bún riêu nè à, bún riêu ngoài lề đường cái căn nhà trước mặt bà con các bác đó, có cái cây á bà con hồi xưa đó là xe nước mía đây đó có, có xe nằm bán nước mía đây rồi ra đây là hẻm 337 lê văn sĩ Rồi chúng ta đi gần hết khu công tạ rồi đây Hẻm 
là bà bà Rồi hướng này là chúng ta hướng đi về Sài Gòn Con đường bên tay phải phải là đường trái trái là đường Tân Canh Đường Tân Canh này hồi xưa là ấp Tân Canh đó bà con Hẻm 226 này là xưa là vô cái cư sáng ngân hàng á Hẻm 281 này là mình vô cư sáng kiến thiết bên tay trái bà mày gò đây là nhà thờ ba chuông này bà con nhà thờ ba chuông hình như hôm nay cũng đang làm lễ gì nè bà con đó bà mày gò thấy treo cờ quá trời còn bên tay phải bà mày gò đây là cái trường sơn ca này bà con trường này hồi xưa đó là phở tàu quay á trước năm 1975 năm nay là bà mày gò thấy hôm qua đón mừng nước cha nguyễn văn hạnh dám một dĩa bà con Đức Gia Nguyễn Văn Hạnh, 30 cầu đọc không kịp Bên tay trái là chùa Giác Ngạn nè Chùa Giác Ngạn này hồi xưa là có thầy tổng nhà Giám đốc tổng nhà tiên quý rồi đó Đại tá Hình như là Thầy Long rồi phải, Thầy Tên Long Rồi con đường này đường Quỳnh Văn Bánh nè Đường Quỳnh Văn Bánh này hồi đó nó tên là con đường Nguyễn Quỳnh Đức Có ta Quên rồi như là Nguyễn Quỳnh Đức rồi đây Còn đây là cổng xe lửa số 6 Đây số 7 gì đây Con đường này chúng ta đang đi là vẫn là trên con đường Trương Minh Ký nha bà con Ở này là hồi đó nó thuộc về uh, tỉnh Gia Định chúng ta đi tới đây là bên tay phải này hồi xưa đó là người ta gọi là vườn xoài khu vườn xoài à, đây có một cái đám ma wow. lớn quá À, tới ngay đây nè bà con, ngay cái điểm này nè Hồi xưa đây là cái nơi rắp danh giữa Đô Thành Sài Gòn với tỉnh Gia Định nè bà con Đây, rồi mình bước qua đây là mình thuộc về Đô Thành Sài Gòn mấy gò đố bà con cô bác biết nè trong là tính mà về cái địa giới hành chánh đó hồi xưa Sài Gòn mình chỉ có hai cái là đô thành Sài Gòn với tỉnh gia định vậy ba mấy gò đố bà con cô bác là trên tỉnh gia định và trên đô thành Sài Gòn là cái 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 phân cấp của nó là thuộc về hai cái địa danh này trực thuộc về đâu bà con
Ramana con đường chúng ta đang đi là đường Lê Văn Sĩ trước mặt đi xuống dưới là tới đây là đường này là đường Trương Minh Giảng rồi nè à, đi thẳng xuống dưới bên kia là là à, chợ Trương Minh Giảng nè rồi có diện đại học Hoàng Hạnh nè giờ mình quẹo phải qua đây đường này là đường Trần Quang Diệu Cái tên đường Trần Quang Diệu là có trước năm 75 luôn rồi nha bà con Con đường Trần Quang Diệu không có thay đổi tên sau năm 75 Tiểu Thánh Đường, à, đây có một cái Thánh Đường Hồi Giáo nè bà con Châm Malaysia Ồ, Ở đây có một cái Tiểu Thánh Đường Hồi Giáo, trời 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 kẹt xe kẹt xe quay đầu quay đầu là bờ Ở đây chúng ta tới đây là có một cái chợ, người ta gọi chợ này là chợ Trương Minh Giản Mà sau năm 1975 thì chợ này được đổi tên là chợ Nguyễn Văn Trỗi Cũng giống như con đường này trước năm 75 là đường Trương Minh Giản Sau năm 75 thì đổi tên là đường Nguyễn Văn Trỗi Và một thời gian sau thì đổi tên là đường Lê Văn Sĩ cho đến hiện tại Đây giờ ba mình cầu quẹo vào ha, mình đi dạo dòng chợ Trương Minh Giản năm xưa chôm 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 à bà con bác nha đó 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 đó, đó bà con bác nghe tiếng rau không chỗ ba mươi thích tiếng rau mà lắm tiếng rau như vậy chứ đừng có phải tiếng rau mà vừa thu âm đó lâu lâu cái tiếng rau của họ nghe nó dễ thương nó mộc mạc nó tự nhiên đó đi chợ mà nghe được tiếng rau gì là ba mươi gò thích lắm cái khúc này tự nhiên nó rộng rãi nè, xe chạy được nè, chứ hồi đó đi ba mày còn chạy xe, chạy tới đây sợ lắm. Trời ơi, tiếng rau nghe, tự nhiên nhớ lại cái văn âm hưởng đó ha. 25 kia, 22, 35, đó, họ rau, họ có vần có điệu và họ bà con có theo. Họ cũng... Uh, Chị ơi chị, cho lên Dạ 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 cảm ơn Dạ Dạ cảm ơn Chợ dạ, Trương Minh Giảng này người dân người ta lịch sử quá bà con à, Lịch sử dễ thương Nghe nó thân thiện, thân thương quá À, tiếng rau cũng dễ thương nữa tiếng rau thân thiện thân thương ghê luôn á rồi người dân người ta đi chợ người ta cũng lịch sự quá trời uhm. Dạ, cảm ơn. Đó, chịu dạy này ba mấy câu anh. 
toàn là được gọi bằng con không mà sướng quá <cười> thích quá bà con rồi đó giờ đi ra đường toàn bị gọi chú không mà mà rồi chợ này tự nhiên được nghe toàn sinh con không mà trời sướng quá giống như bà con có bác thấy không ba mươi làm trên youtube ba mươi cầu ba mươi sinh con không mà con cho nó trẻ <cười> à, bên đây là hồi xưa là học viện đà văn hạnh nè bà rồi đi cái chợ chưa minh giảng này sao thấy dễ thương quá trời trong lòng mình nó rưng rưng cái lưng nó lộ lên cái cái nó rưng rưng á, cái niềm vui à, cầu cầu này cầu lê văn sĩ nè hồi xưa là chưa minh giảng nha bà con à, sau thời gian á, cái cầu này được đổi tên là cầu nguyễn văn trỗi nè giờ đổi tên là cầu lê, lê văn sĩ ở bên đây nè à, ở đây là trường học viện văn hành sài gòn nè à, nơi nơi uh, trường của Phật giáo bà con, đây, à, bà con bác xem ha, y chang y như hồi xưa luôn. Trường được xây dựng vào năm 1964 đó bà con. À, mình qua đây, rồi xuống bên đây, thì bên tay trái bà mày gọi có một cái ngôi chùa, chùa này là chùa người miên. À, chùa người miên uh, lâu đời nhất sài gòn đó à, chùa này là cái tên là chăn ta răng xây à. mà bây giờ từ khi mà cái con đường ở trường xa kia nó mở rồi cho nên chùa chuyển qua cái mặt tiền qua bên kia rồi chứ hồi xưa là mặt tiền ở đây nè à, bây giờ hồi, cái mặt tiền hồi xưa bây giờ trở thành cái cái đuôi còn cái đuôi bây giờ nó trở thành mặt tiền đó à, cái chùa chăn ta răng xây nè bà con đó bà con ha chăn ta răng xây ở đây thì có ngã ba đường này đường trần quốc thảo ở đây là ngã ba kỳ đồng à hồ dân kia kẹt xe nữa rồi đó sài gòn bắt đầu vô mùa kẹt xe ghê quá và ba mươi gồm quẹo phải qua đây à, đường kỳ đồng hồi xưa ở đây người ta gọi là phường yên đổ đó bà con trước năm bảy mươi ở đây gọi là phường yên đổ có anh này cũng nổi tiếng lắm nè Real Pacific Hotel ở đây có chùa Minh Đạo nè chùa Minh Đạo này được phôi thai hình thành vào năm 1964 á bà con đây là bộ xây dựng nè văn phòng của bộ xây dựng ở đây đường này đường trương định hồi xưa là đoàn thị điểm trả cá đế vương ở đây hình như là có một cái tiệm mì đưa dẹp rồi đó ba mày còn nhớ đưa cái chỗ đầu hẻm cái chỗ go food đó hồi xưa có cái tiệm mì tiệm mì uh, mì uh, chú gì á quên này đây là đền đức mẹ hàng cứu giúp ba mày còn hay gọi đây là nhà thờ kỳ đồng nhưng mà cái tên của nó là đền đức mẹ hàng cứu giúp mà giáo sứ cũng là giáo sứ đức mẹ hàng cứu giúp luôn nha bà con nhưng mà không hiểu sao á À, dân Sài Gòn không ai gọi mấy cái tên dài vậy bà con mà hỏi ngồi gắn gọn lắm đây là nhà thờ Kỳ Đồng chắc có lẽ là nằm trên đường Kỳ Đồng rồi đây là tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam rồi con ở đây là nó khác với bên kia nha ở đây là tu viện Sài Gòn đó bà con có bắt không rõ ràng không có cái gì mà liên quan Kỳ Đồng á nhưng mà ở đây người ta gọi là nhà thờ Kỳ Đồng thôi mà đây là hồ bơi kỳ đồng nữa nè à, quẹo qua đây con đường này đường nguyễn thông đường nguyễn thông này là hồi xưa xin thưa bà con quát đoạn ngay đây nè chứ kéo vào qua kia là nơi đây là bán đồ quân tiếp vụ nè bà con à, mấy cái đồ mà trong bs của mỹ á được đưa ra đây tuồng ra đây bán và bây giờ ở đây thì ba mày còn thấy họ bán sữa bà con kính thưa các loại sữa nha bà con bác mua sữa loại gì cũng có ra đây mua muốn mua sữa gì có sữa đó sụn cá mập ở đây có luôn à. hai bên luôn nha bà con bán sữa nhiều lắm à, 
con đường này đường Lý Chính Thắng nè Đường Lý Chính Thắng này hồi xưa đó là đường Yên Đỗ Bên tay trái hồi xưa đây là có gọng đoàn uh, La Sang Hiền Vương à, Trường La Sang Hiền Vương là ở đây nè à, Trường Ngù á La Sang Ngù Nói là La Sang Ngù thôi chứ thật ra không phải là toàn bộ là mù hết nha bà con À, chúng ta đang đi đầu đường Yên Đỗ đây Ở đây là có cái công trường dân chủ Rồi qua bên kia đó là đường bán 2 rồi Đường bán 2 bên đó rồi đó là đường Trần Quốc Toản Nơi đây hồi xưa người ta còn có tên gọi nữa đó là Đồng Tập Trận à, Vào đường Yên Đỗ đây Thôi vào đường này là đường Trần Quốc Toản Thôi chắc video nó cũng đã dài rồi à, Ba mẹ cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau Bye bye Mình là Lê Thanh Đức Hưng Biệt danh là Ba mẹ cầu Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha Bye bye Tạm biệt